Hallo ihr Hungrigen, wir machen heute lecker Mittagessen und zwar habe ich mir überlegt, es gibt heute eine cremige Hähnchenpfanne, die man gut abwandeln kann, je nachdem was für Gemüse man noch da hat. Das ist einfach nur so ein Basic und ich zeige euch, was ich heute zum Mittag koche. Dazu gibt es Reis, aber dafür gibt es ein extra Video. Das verlinke ich euch dann hier unten in die Videobeschreibung, genauso wie alle ganz genauen Mengenangaben. Haben Sie, ich würde sagen, wir legen direkt los, oder? Yep, sofort. Sofort. Also, ich habe jetzt hier meine beschichtete Pfanne und da gebe ich jetzt erstmal neutrales Öl rein. Ich habe jetzt Sonnenblumenöl, ihr könnt auch jedes andere neutrale Öl nehmen. Einmal rein, da habe ich die Zwiebeln schon fein geschnibbelt, die gebe ich auch mit dazu und meine Knoblauchzehen werde ich pressen. So, Zwiebeln und Knoblauch durften jetzt eine Minute lang schön dünsten. Dazu kommt noch Kurkuma. Das habe ich mit meinem Wiegemesser klein gemacht, weil ihr sonst ganz gelbe Finger habt und das sehr schwer rausgeht. So, das gebe ich noch mit dazu, dünste das noch eine gute halbe Minute mit an und dann gebe ich schon mein Fleisch dazu. Ich nehme heute Hähnchenbrustfilet, habe das auch schon im mundgerechte Stücke geschnitten und das salze ich erst später. Viele salzen das vorher, ich salze es in dem Fall erst später. Und das Hähnchen wird auch nur von jeder Seite ganz kurz angebraten. Gerade mal so eine Minute und jetzt fange ich auch schon an und gebe die cremigen Zutaten dazu. Hier habe ich einmal Frischkäse, neutral, also ohne Kräuter oder sonst irgendwas. Das gebe ich mit dazu und ein bisschen Sahne. In dieses Rezept kommt wirklich nur so ein bisschen Sahne. Das sind gerade mal 100 Milliliter. Aber wie gesagt, die ganz genauen Mengenangaben stehen auch unten in der Videobeschreibung. Und dann würze ich das mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. So, jetzt habe ich das Ganze geschlossen, 10 Minuten lang köcheln lassen, weil das Hähnchen braucht wirklich nicht lange, dadurch, dass es schon, huch, seht ihr mich noch? Ja. <lacht> dadurch, dass es schon klein geschnitten wurde, äh, braucht es eben nicht so lange, bei mir so ungefähr 12 Minuten. Nach 10 Minuten auf mittlerer Stufe gebe ich jetzt kleine Mozzarella-Kügelchen da rein und lasse sie in der Resthitze, Moment, den Herd schalte ich aus, lasse sie in der Resthitze jetzt nochmal schmelzen. Und dann wäre es eigentlich soweit, also das war's, ging das jetzt war's auch richtig auch. schnell, das war's schon. Und was ich euch noch sagen wollte als Tipp, falls euch das jetzt hier zu flüssig ist, ich zeige es euch mal hier, falls euch das hier zu flüssig ist, ich mag das, weil ich trinke meinen Reis gleich damit, dann könnt ihr das auch noch andicken mit ein bisschen Mehl und Wasser. Das ist ja gar kein Problem. Ich gebe da ganz zum Schluss noch ein bisschen Petersilie drauf und ihr könnt eigentlich tun und lassen, was ihr möchtet. Da passen jetzt noch zum Beispiel Paprika, Brokkoli, Mais, Möhren, alles, was ihr möchtet. Gebt alles rein. Achtet nur auf die Garzeit, die, äh, das Gemüse, das am längsten garen muss, kommt natürlich als allererstes rein. Und umgekehrt eben das, was es nur ganz kurz braucht, das kommt dann äh, ganz zum Schluss rein. Habe ich erwähnt, dass ich Erbsen reingetan habe? Ich weiß, es nicht. ich weiß es auch nicht, aber es war auch ein sehr spontanes Video. Ich habe gesagt, Hansa, ich koche jetzt eine richtig schöne Schlemmerpfanne und er meinte, äh, es hört sich gut an, sollen wir das nicht mal abfilmen? Und deswegen stehen wir jetzt hier. Also, ich hoffe, dass euch das Rezept gefällt. Also, Probiert es unbedingt aus. Eigentlich ist es, ja, eigentlich hast du es so <lacht> gezeigt im Prinzip. Also, ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude beim Nachkochen. Guten Hunger, hinterlasst mir einen Kommentar, wie es euch geschmeckt hat. Und ansonsten würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Däumchen nach oben nicht vergessen. Tschüss.